हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेंटर टेक मैं हूं करामत अली अंसारी और आज का टॉपिक है हमारा सीसीटीवी में कैमरा ऑब्स्ट्रक्शंस कैमरा ऑब्स्ट्रक्शंस का क्या रोल है कैमरा ऑब्स्ट्रक्शंस क्यों होती हैं और इनको कैसे बचाया जा सकता है अक्सर आपने नोट किया होगा कि जब आप ऑफिस ज्वाइन करते हैं सुबह-सुबह तो कुछ ना कुछ कैमरास ब्लॉक्स हुए होते हैं और आप कुछ ना चाहते हुए भी फिर या तो उन्हें ब्लॉक ही रहने देते हैं या फिर एफर्ट्स लड़ा के उन्हें आ, उन जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो रुकावट हैं कैमरा के कवरेज ब्लॉकेज में उनको हटाते हैं तो आ, इसमें कुछ चीजें हमें देखनी होंगी कि ये कैमरा ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली आई क्यों है किसने रखी हैं कौन-कौन इन्वॉल्व है और और इसके लिए हमने कौन-कौन सी एसओपीस बनाई हैं और अगर एसओपीस हमने बनाई हैं तो क्या वो बराए नाम है या उन पे कोई अमल दरामद हो रहा है ये वाली ऑब्स्ट्रक्शंस फाइव स्टार होटल्स और बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स और ऐसी सेंसिटिव जगह पर बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल हो जाती हैं जहां पर सिक्योरिटी इश्यूज सर उठा सकते हैं कुछ प्लेसेस पे तो इस तरह है कि चलें कैमरा की कवरेज ब्लॉक हो गई तो चलें कोई नहीं गुजारा हो जाएगा लेकिन हाईली सेंसिटिव एरियाज कुछ इस तरह के एरियाज होते हैं लेट्स सपोज जिस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक फाइव स्टार होटल है उसमें आईक फंक्शन चल रहा है और बड़ा वीआईपी फंक्शन है और रिजर्वेशन डिपार्टमेंट जो है उसने जनाब उसे बुक कर लिया था हॉल को और उस जो हमारा कह लें कि जिसने हॉल को रिजर्व करवाया था उस बंदे ने रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के सामने अपनी रिक्वायरमेंट रखी थी कि मैं हॉल में इस तरह से डेकोरेशन करूंगा पूरा हॉल कवरेज इस तरह की होगी आपकी कवरेज में इस तरह मैंने इतने इतने ऊंचे कह लें कि ड्रॉप बैक्स लगाने हैं और ये ये चीजें मैं लगाऊंगा तो मेरी डेकोरेशन इस तरह की होगी तो उस वक्त रिजर्वेशन टीम को चाहिए होगा कि वो पहले से ही तैयार करदा एसओपीस जो हैं अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके सामने रखे अपने गेस्ट के सामने रखे कि भाई हमारी सीसीटीवी कवरेज जो है वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए अगर ब्लॉक होनी है तो उसमें क्या-क्या रिस्पांसिबिलिटीज हैं जो आपको लेनी पड़ेंगी लेट्स सपोज हम इस पे भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि अगर सीसीटीवी कवरेज ब्लॉक होती है तो उसमें क्या-क्या मसائل दरपेश हो सकते हैं तो उसमें पहले नंबर पे तो मैं ये आपको बताता हूं कि सीसीटीवी कैमरा के सामने जब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो उसके पीछे जो कुछ हो रहा है सीसीटीवी कवरेज में नहीं आ रहा तो एविडेंस आपका गया सीसीटीवी ऑपरेटर्स बिल्कुल चुकन्ना होने चाहिए विजिलेंट होने चाहिए अलर्ट होने चाहिए और उन्हें ख्याल होना चाहिए कि ये वाली कवरेज ब्लॉक होने जा रही है तो वो तैयार करता एसओपीस जो है उस पे अमल करते हुए उन ऑब्स्ट्रक्शंस को रोक दे नहीं तो फौरन अपर मैनेजमेंट के नॉलेज में लाए कि भाई ये वाली ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं इनका आपने क्या करना है तो अगर अपर मैनेजमेंट के नॉलेज में ये चीज है और उन्होंने कुछ रिटर्न में दिया हुआ है या उसके अप्रूवल हुआ है तो सीसीटीवी ऑपरेटर इसे बरियो जिम्मा हो जाएगा लेकिन अगर सीसीटीवी ऑपरेटर ये चीज अपने तक ही रखेगा और अपर मैनेजमेंट के नॉलेज में नहीं लेके आएगा तो थोड़ा मसला हो जाएगा इसलिए सीसीटीवी ऑपरेटर का फर्ज बनता है कि फौरन से इस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कराए और इसको अपर मैनेजमेंट के लेवल तक पहुंचाए और इस बात को क्लियर करें कि ये आया के रिजर्वेशन डिपार्टमेंट ने जब ये हॉल दिया था तो पूरी जो इनसे बातचीत हो पाई थी कि नहीं हो पाई थी इस मामले में सीसीटीवी कवरेज के बारे में क्योंकि कैमरा के पीछे लेट्स सपोज दुराने फंक्शन कोई आग लग जाती है कोई मर्डर हो जाता है कोई चीज चोरी हो जाती है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो एज अ एविडेंस कोर्ट में पेश होना है तो फिर बड़ा मसला पैदा हो सकता है और सीसीटीवी ऑपरेटर जो है जनाब उसको ही इसका रिस्पांसिबल ठहराया जाएगा कि आपने भाई रिपोर्टिंग क्यों नहीं की थी आपका काम बनता था कि आप एक प्रॉपर किस्म की रिपोर्टिंग करते ताकि यह वाला नुकसान जो है या यह वाला एविडेंस जो है यह जाया ना होता तो इसके लिए कुछ एसओपीस का भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि एसओपीस क्या होनी चाहिए पहले नंबर पे तो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट मैनेजमेंट के साथ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 
ये एक एसओपी बनाए कि जो भी क्लाइंट हॉल रिजर्वेशन के लिए आए उसको पहले बताया जाए कि भाई इस इस जगह हमारी सीसीटीवी इंस्टॉलेशन है जिनको हमने ब्लॉक नहीं होने देना आपने अपना सेटअप या इवेंट इस तरह से लगाना है अपना आपका जो सिस्टम है वो इस तरह का आप इंस्टॉल करेंगे डेकोरेशन के लिए कि हमारे सीसीटीवी कवरेज ब्लॉक ना हो तो जो भी शरात पहले उसने रिजर्वेशन वाला डिपार्टमेंट जो है उसने रखी होंगी उसमें सीसीटीवी के हवाले से एक प्रॉपर किस्म की होनी चाहिए कि भाई इसको आप ब्लॉक नहीं कर सकते किसी सूरत भी आप ब्लॉक नहीं करेंगे पहले नंबर पे तो ये बात उसमें आ जानी चाहिए अगर इन केस रिजर्वेशन डिपार्टमेंट ये सारा कुछ बता देता है और इसके बाद भी इवेंट ऑर्गेनाइजर या जो इवेंट सेटअप एस्टेब्लिशर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजर जो होते हैं इसके बावजूद भी सेटअप लगाना शुरू कर देते हैं तो फिर सीसीटीवी डिपार्टमेंट का राइट बनता है कि वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो फिजिकल सिक्योरिटी है उनकी हेल्प से या साथ ड्यूटी मैनेजर को लेके या अपर मैनेजमेंट के लोगों से कॉन्टेक्ट करके इस ऑब्सट्रक्शन को, को रिमूव करवाए और अगर रूम रिजर्वेशन या या हॉल रिजर्वेशन में आ, ये वाला आया है कि सीसीटीवी सी का कोई फिक्र नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है लिहाजा अगर हमने आ, इन एस ओ पी अमल किया तो सीसीटीवी सी ऑपरेटर बरी जिम्मा हो जाएगा अगर सीसीटीवी सी ऑपरेटर सोया रहा उसने अपनी नाहली का सबूत दिया उसने सीसीटीवी सी के बारे में किसी को नोटिफाई नहीं किया और अपनी ड्यूटी से कहने के मुंह फेरा या किसी और काम में लगा रहा तो उसकी नाहली में आएगा तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कैमरा ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बात की कि कैमरा ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होती हैं और इनको कैसे हटाया जा सकता है और इसका क्या आगे नुकसान हो सकता है उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी हमारा चैनल मेंटर ट्रैक बाई करामत अली अंसारी जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें